Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Casa da Betoneira. Hoje a gente vai falar sobre dois pinhões, dois pinhões bem antigos de máquinas que provavelmente vocês nunca viram, né? Raras pessoas viram esses modelos, principalmente esse da 150. É, nós estamos falando hoje sobre o pinhão com eixo da Rohrbach 120, que é um modelo de máquina fabricada lá na década de 90, 80, 90, essa máquina foi fabricada, 120, e também saiu o mesmo modelo, só que com algumas coisas diferentes, que é o modelo 150. O Gustavo vai trazer mais perto aqui, a gente vai analisar bem de perto esses dois modelos. Vocês podem ver que esses modelos aqui, esse aqui é o da 120, né? Esse modelo aqui, e esse aqui é o da 150. Ele é um pinhão com eixo mais comprido que o 119, que é o da 120, mas ele é todo igual, se a gente for botar ele perto do outro aqui, ele é todo igual, a única coisa que muda é esse assento aqui ser um pouco mais alto e o rasgo de anel elástico ser um pouco mais para trás também, então aí a gente consegue ver as diferenças dele. Aqui esse assento aqui de rolamento também é um pouquinho mais alto, aqui o assento do rolamento é aqui atrás, esse aqui é aqui, vocês estão vendo? Esse aqui é aqui, esse aqui é mais para trás aqui, tem uma pista de rolamento, de, de assento de rolamento um pouco maior também, e esse rasguinho de, de anel, é, é feito para botar um anel 17, né, para eixo 17 aqui, ele é um pouquinho mais para trás. Por quê? Porque justamente o cubo aqui na 150 é mais comprido. Quando a gente fala de 120 e 150, a gente fala de duas máquinas muito parecidas em quadro, volante, o, o basculante é muito parecido, a caixinha é muito parecida, mas tem uma coisa diferente entre uma e outra. Primeiro, esse comprimento e segundo, uma coisa visível que a gente consegue ver bem. A 150 litros tem um flangezinho atrás com parafuso no fundo do tambor. O que, que é esse flange? O flange é uma peça onde suporta o eixo aonde vai os rolamentos. No caso da, da Rorba de 120, ele vai os rolamentos no basculante. E para que vocês saibam exatamente o que é basculante no card, aqui vai ter um vídeo específico mostrando para vocês como é o nome das peças da betoneira. O basculante, ele tem o rolamento no basculante e o, bos e o basculante com o eixo do, volante, do, do tambor, ele vai num flange. E esse flange é fixado no tambor através de parafusos. Ele não é soldado no tambor como a 120. Eu estou falando do flange da 150. A 150 tem um flange no tambor com parafuso. Isso vai ser o que mais vocês vão ver de diferente nela. Quando tu botar o olho, tu vai ver que é 150 justamente por causa desse flange. Ela, tem, ela é uma das únicas máquinas que tem cremalheira de nylon, ou melhor, cremalheira de aço. É uma cremalheira fina de 12 milímetros, tá? Um pouquinho mais de 10 milímetros, 12 milímetros, 12, 13 milímetros ali. Ela é uma cremalheira, cremalheira bem fininha, mais ou menos da largura desse pinhão aqui, né? Da, do, da, da cabeça do dente do pinhão. Isso é uma das coisas que elas são, elas são bem parecidas. Só que a 150 tem o flange, a 120 não tem E o tambor da 150 é um pouquinho maior tá? E é aí que a gente consegue discernir entre um e outro São máquinas raras Que a gente quando aparecer aqui A gente vai fazer vídeo para vocês A gente se vê no próximo vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Passa esse link para as pessoas aí para ajudar a gente a compartilhar esse material Que tem muita gente que trabalha no ramo E não tem esse, esse, essa assessoria nossa Não esquece de se inscrever no canal E, e e entrar em contato através do WhatsApp, que daí a gente consegue proporcionar assessoria para vocês, e aí a gente consegue deixar vocês a par de todos os problemas que a máquina tem e ajudar vocês de todas as formas. Um abraço para vocês e até a próxima!